<laughs> so what's up mga kaipa? Breezy here. Uh, today, mag-review lang tayo ng helmet. Alam ko napanood nyo na yung deliver dito ni Jowo. Yung Bell helmet. So if hindi nyo alam yun, ito bibigyan ko kayo ng konting clip kung ano ang nangyari. Bali ano lang sir? 1450 po. Sige. Tapos sir, ito po, inabunuhan ko po muna sir. Bali 165 po siya. Inabunuhan? Opo, kasi galing po siya ng ano. Wait lang ha. Bali 17,000 lahat sir. 17,450. Wala ko dapat babayaran. Ha? Wala ko dapat babayaran. Ah, hindi ko na po alam dun sa ano nyo, sir. Sin po kusok niya dyan? Sir Charles! Oh. Ibabayaran daw akong 17,000. So, ayun nga. Yung dineliver dito ni Jowuna Helmet na worth 16,900 na Bell Helmet is i-unboxing natin at gagawa natin ng full spec review. Tsaka i-detally din natin kung ano ba ang meron sa helmet na to at kung ano ba ang history ng Bell. So bago natin simulan, alam nyo na, sabay-sabay natin sabihin, ipasok ang intro. Okay! So, ayun nga no, dito tayo sa man cave ko. So ayun yung mga price possessions ko, mga helmet na alam nyo na, mahalaga sa akin, may history, di ba? Tulad ng isang helmet na to, pinakauna kong spider helmet, di ba? Nagawan pa ako ng advertising, di ba? Yung mga ads. So nagkaroon ako dito ng sarili kong promotional video ad, di ba? Nakasama ko sila Reed. Also, ito yung Alpine Star Racing suit ko. Pinapangarap-pangarap ko lang dati, pero meron na ako ngayon, di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo mga kaipa, tiwalang tiwala lang makakamit nyo yung mga gusto nyo mangyari also kung hindi dahil sa inyo wala ito ito yung youtube silver play button reward ba? Diba? kung hindi dahil sa inyo mga kaipak wala yan so ipapakita natin mga kaipak kung ano ba ang meron pag bumili ka ng bell helmet ano ba ang mga laman na ito diba? so i-unbox na natin mga kaipak alasin ko na itong mask itong mask na ito limited edition available ito sa 01 moto breezy face mask So, alisin ko na ito kasi kailangan na natin magsalita ng maayos mga kayo pa. So, let's go! Yeah! So, ayun nga ng mga kayo pa. Ito, mag-unboxing tayo ng Bell Helmet. So, first of all, introduce ko sa inyo na itong helmet na ito is the new Qualifier DLX MITS MIPS version. So, pag bumili kayo ng Bell, meron kayong 5-year warranty. Meron 5-year warranty yung helmet nyo. Also, i-introduce ko sa inyo kung ano ba yung ibig sabihin ng MIPS Kung ano bang pinagkaiba nito sa ordinary qualifier So, let's do the unboxing Tapos, after na unboxing I-detail ko sa inyo kung ano ba ang history ng Bell Helmet At bakit ito ang the choice of professionals Unang-una mga kayo pa Bell is one of the top tier helmets This type of helmet, the qualifier DLX MIPS MIPS na mamaya i-describe ko sa inyo kung ano ba ang kahalagahan ng MIPS or MIPS So, simulan na natin ang unboxing mga kaipak This is the matte black color Simulan natin Nakikita nyo yan pag nag-unbox kayo makikita nyo kagad ayan uh, More on classic yung talagang pinagmulan talaga ng bell So, kung may makikita kayo mga bell helmets para mga retro, retro look diba? So, this type of helmet is medyo modern type siya na retro pa rin. Hindi pa rin nawawala. So, may pagka-similarity yung ganung setup sa tinatawag natin isa sa mga pinakamahal na helmet is yung Arai helmets, di ba? Kung makikita nyo yung design ng Arai helmet, round type lang siya, walang aerodynamic na etchumpureche tulad ng mga lalabasa na helmet. So, same situation dito sa Bell helmets. More on simplicity pero quality. Ganun yung inaano natin. 
So kung magtatanong kayo, bakit bakit breezy? Bakit ang mahal naman ng ganyang helmet? Bakit ang mahal ng ganitong helmet? Bakit ang mahal ng ganyan? 'Di ba? Iba't iba kasi ang price range ng mga helmet kasi nakadepende 'yon sa safety features, 'di ba? Yung modern technology, may mga ganun na kasi ng mga helmets eh. So ito, meron tayong tinatawag na auto transition yung nagbabago yung lens niya. Mamaya i-explain ko sa inyo gagawin ko rin ng demo. I-describe ko sa inyo kung ano ang kahalagahan ng ganun yung auto transition unboxing na natin. Let's see sa box, ito kagad 'yan. Quality bell helmet bag. May kita ang ganito, manual. Usually di natin binabasa ang manual. Pag tanggal mo sa bag, is naka safety pa rin siya. Balot pa rin siya. So this is the bell helmet. Naka pro tint. Ayun. Ngayon ko mababasa yung basta nasa visor yan, ayan, nakalagay pro tint. Kung kaya nga na sinabi sa inyo mga kayo, napaka-simple lang ng design, di ba? Walang ganong arte, walang ano, kasi nga may pagka-classic and retro look. So, ayan siya mga kayo, pak. Napaka-simple, napaka-basic, pero aggressive na pag nakita mo sa daan is, parang mamahalin yung helmet na yun, di ba? Mga ano kayo, eh. kasi nga yung details, ayan, grabe yung details niyan. Tapos, ayan, meron tayong tagging ng MIPS, meron tayong ICC sticker, meron tayong DOT. So, let's talk about the pants, mga kayo, pak. Common, lahat ng helmet meron ito. Medyo sturdy siya, kaya masasabi mo talaga na hindi siya yung nabiyahe ka, di ba, nakasara. Tapos, bilang bubukas na ganun. Maano mo talaga siya na quality. Also, mga kayo, pak, meron din vents sa noo, dito. Ayan. Also, meron din tayong headbands, mga kayo, pak. Ito, para fresco. Hindi siya yung pag bumabiyahe ka is, di ba, nakasara yung bands mo ng ganyan. Ayan, sarado yan. Ha? Yung magulat ka na lang, may hangin na pala pumapasok, di ba? Also, meron tayong exhaust yung ventilation. So, let's talk about the visor. So, meron tayong mga kayo, pak, na tinatawag na level of adjustment sa visor. So, meron siyang close. Meron na siya yung may konting hangin, kapasukan ka na hangin. Tapos meron naman siya yung fully open. Ayan mga kayo pa. So let's talk about the foam. Let's talk about the foam. Gusto nyo mamaya ako na i-detetali yung foam kasi babaklasin ko rin ito maya maya. Um, unahin muna natin is yung visor. Di ba? Unahin muna natin ito. So, Nakabrahan nyo pa yan. Yee! Fresh na fresh! So kung makikita nyo mga kayo pak, di ba clear yung visor? Gusto nyo makita kung paano umi-effect yung auto transition or yung nag-auto tint yung visor na to pag nasisinaga ng araw or pag naaarawan ka. Siyempre di ba nasisilaw ka. Ngayon, hindi mo na kailangan bumili ng extra visor, di ba? Common yan, bumibili tayo ng extra visor yung may mga kulay para hindi tayo nasisilaw sa umaga. Tapos papalitan naman natin pag gabi kasi madilim. Pero dito mga kayo pak, sa bell helmet qualifier, hindi mo na kailangan magpapalit-palit ng visor pag maaraw, pag maulan, di ba? Ang dami mong, ang dami ano yun, ang dami etchi, ang dami etchi brechi, nakakabuisit yung mga ganun eh. So, ipapakita ko sa inyo mga kayo pa kung paano ba nag effect yung sinasabi ko na auto transition lens. So, simulan na natin mga kayo pa. Didemo ko na sa inyo. Lalagyan natin siya ng white paper para makikita nyo na clear pa rin siya talaga siya, hindi ko pinalitan. Tapos, lalagyan natin siya ng hati rito para... Pag itinapat natin siya sa araw, is makikita nyo yung difference. Dito yung tinted, dito yung clear lens. Pero hindi tayo nagpalit ng lens, di ba? So, simulan natin mga kayo, Pak. Let's go! So mga kayo pa, nakita nyo naman yung pro tint, di ba? Ganun kaganda ang bell helmet na may pro tint visor. So ngayon mga kayo pa, let's go deeper into history of bell helmets. At saka, ano ba ang MIPS, di ba? Ano ba itong MIPS na to, itong dilaw na to? So mga kayo pa, let's go deeper into explaining this bell helmet. Kapalit tayo ng background. 
ididetali ko sa inyo kung ano pa ba ang meron sa helmet na to. Slide natin yung screen. So what's up mga kaipak? Ngayon, silipin natin kung ano insights na itong Bell DLX MIPS version qualifier. So this helmet comes with a double D-ring. Ayan, tapos makikita nyo rito sa menu, double D-ring niya. Established 1954. So, ganun nakatagal ang Bell Helmets. Hindi itong helmet mismo ha. Yung mismo company ng Bell Helmets. So, ganun katagal na yung proseso na from the beginning, itong Bell Helmets is just keeps on improving 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 so years have passed kaya ang bell helmets is one of the top tier helmets dahil nga sa quality nila sa tagal na nila sa industriya so if you go into history bago nila ilabas yung helmet is pinapatry muna nila sa mga professional riders may kita nyo mga kaipak sa history pag ginugal nyo or new youtube nyo bago nila i-release ang isang helmet pinapatry muna nila mga kaipak sa iba't ibang professional riders kaya, kaya nga Bell is the professional's choice so, this Bell Qualifier DLX is also tested by prof some professionals sa ibang bansa so ngayon mga kaipak sisilipin natin yung loob nyo Uh, for info nga din pala, uh, ang foam ng bell helmets is removable at washable. So, ganyan lang siya. Meron siya mga button sa loob at strap. Hilaan nyo lang ng ganyan. Ayan. So, kung makikita nyo yung quality ng tahi, ayan. Kung makikita nyo yung ano, may similarity ito sa kaya nang binanggit kong brand kanina. Ganun. Ganun kaganda yung tahi. Ganun kaganda yung quality ng ano. Kaya yung binabayaran mga kayo sulit na sulit yan kaya yung iba diba makikita nyo gumagasos ng 15,000 25,000 35,000 yung iba pa nga yung gumagamit ng mga talagang racing replica helmets yung mga 70,000 60,000 diba kasi nga ang habol nila is quality at saka talagang maano mo yung performance ng helmet tulad na itong bell pinaghirapan nila throughout the years ang tagal na nila sa industriya they test the helmet sa mga testing facilities nila, they test the helmet to the limits. So mga kayo, pakbalikan natin yung foams. Ito kasi yung insides niya. Same yan. Ayan. Walang binago sa tahe mga kayo. Grabe, solid. Tapos mayroon din siyang chin mount. Ito, yung chin curtain. Para ba ako ngayon ito? Ah, di bottom siya. So, secured na secured siya. Kumpara sa ibang helmets, mas secured pala to. Kasi yung... Ayaw, ayaw ko magbangkit ng brand eh. Pero, yung common, yung ibang gumagamit ng chin curtain. Kasi itong chin curtain is para sa hangin. Para hindi pumapasok yung hangin, hindi ka nalulunod. So, sa kanila kasi, parang sinusuksok lang. Pero dito sa bell helmets, kung makikita nyo, yan. Yan. Focus yung camera. Ayan. Makikita nyo. Talagang secured na secured yung ano mo. Wala. Hindi ka malulunod sa hangin. So, meron pa tayo dito yung pang, pang looban pa mismo. First time mong gagawin. Ayan mga kayo pa. Meron siyang ganito. Ayan. Yung date kung kailan siya ginawa. Ayan dapat ang mahalaga sa mga helmet. Titignan nyo yan. So, November 2019 siya ginawa. So, almost half a year na siya. Tapos, ito yung insides mga kayo pa. Ito yung insides ng helmet. Ayan. Grabe, ang ganda. So, kung makikita nyo, sa common helmets, di ba, yung mga common, yung mga substandard, mga ganong helmet, makikita nyo yung styro na puti. Di ba? Styro na puti. Samantalang dito, ito yung tinatawag natin na MIPS mga kayupak. Ito na yung MIPS. So mga kayupak, ito yung tinatawag natin na MIPS Patented Brain Protection System. Ayan mga kayupak. This helmet is equipped with added protection against rational motion. So ito yung MIPS. Ito yung no MIPS. Ayan yun. Kumbaga, in case of accident, yung strain level napakababa ng risk mga kayo pa ayan low unlike sa walang MIPS ang taas may chance na brain damage di ba mga ganong internal bleeding so 
This helmet is equipped with patented brain protection system. So ito yun, yung MIPS. Yung kanina ko pa tinutukoy. So kung makikita nyo yung laman ng helmet, ayan. Ibang-iba siya kumpara sa uh, mga common helmets na nakikita natin. Also, added ano nga pala, may lagayan siya rito ng Bluetooth headset, earphones. Ayan, may lagayan siya. So in case kailangan mong gumamit ng earphones or Bluetooth speakers, mga ganun. Meron siyang lagayan dito ang slot. So, air ventilation mga kayapak. Kung makikita nyo sa loob-looban na mismo. Yun, kung kita nyo yan. Sa loob-looban, may mga uwang yan. Yung pasukan ng hangin mula dito sa air vents. Mula dito, may tamang tunnel yan sa loob. Kung maga, real cooling system pag nagbabiyahe ka. Unlike sa iba kasi na parang peke. Ventilation dito. Pero sa loob, wala namang tagusan ng hangin. Kung maga, fake ventilation yan. Fake air vents. Unlike dito sa bell helmets, is talagang totoo at legit. So ayun mga kayupak, ayun yung insides nya. Kaya gaya nga na sinabi ko mga kayupak, napakaswabe ng helmet na to for the price. Dahil nga sa pro tint visor yung auto transition. Tapos meron ka pang MIPS na added protection para sa utak mo. So mga kayupak no, ito added information na. This helmet is protected by Aegis Microbe Shield. Ito yan mga kayupak, ayan. Ano ba yung TLT protected by Aegis Microbe Shield kayo pa? Yung TLT Aegis mga kayo pa, ito yung nagpo-provide ng protection against sa babaho, staining, and deterioration sa loob ng helmet. Yung nagkukuiba, pawis ka ng pawis, ganun, mamabaho yung helmet. Ito hindi. Meron siyang antimicrobial barrier. Antimicrobial. Antimicrobial barrier. EPA and European Union Registrations. So, ganun galupit ang bell helmet qualifier, DLS, MIPS. Kaya sulit na sulit siya sa presyo mga kayupak. Also mga kayupak, sasabihin ko na rin regarding sa wind noise, di ba? Nag-try ako na sa NK400 ko. Meron akong actual video na may microphone yung helmet ko, di ba? Maririnig nyo halos minimal yung wind noise. Naka-off yung lahat ng ventilation ko ha. Naka-off yun. Ito, papakita ko sa inyo yung clip na nag-140 na ako at 4th gear. Naks, ang lakas ng NK400 the Breezy. So, yun nga, 140, 4th gear, minimal wind noise. Ganon kalupit ng ano, helmet na ito. So, ito. Ito ang clip mga kayupak. Pasok ko lang konti. So, ang new top speed ko rito sa motor na to sa 4th gear, is 150. Ayan o. Oh. Kita nyo yan, naka 150 tayo pa sa 4th gear. Yun ang top speed ng 4th gear ko so far. Wala pa akong engine enhancement like brisk spark plugs. Wala pa lahat. So siguro mag improve yung fourth gear natin pag gumamit tayo ng mga products ni Zero One Moto. Yung brisk, tapos yung accent wire, mga ganon, di ba? So shout out Zero One Moto, baka naman. <laughs> So, so far talaga nag-enjoy ako sa 4th gear Kasi yung 4th gear ko is 150 km per hour Okay, uy, counter flow ka So, nakita nyo mga kayapak, no? Humabakbak tayo ng ganun wala tayong stress sa tenga natin yung sumasakit sa tenga na ganun wala lahat talagang quality and quality at high speed at low speed sa initan walang problema sa arawan walang problema hindi mo na makailangan mong papalit-palit ng visor protected yung utak mo tapos hindi ka malulunod sa hangin at high speed yung foam napakasuabe merong anti-macrobial protection yung mga foam yung helmet mismo ang dami, ang dami mong masasabi na ano, mahalata mong brand new dahil may production date sa loob ng helmet. At, ayun nga, kaya masasabi natin na the choice of the professionals ang helmet na ito. So, that's about it guys. Stay breezy. Always. Yeah. Marami sa abing helmet. Shoutout sa Casco. Shoutout.